Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. At ito ay sampung word problem, ang title nito, Word Problem Practice. Mas maganda pa rin pag-practice natin kung paano sagutan itong mga word problems na ito para sa actual na exam, madali na lang sa inyo. Kasi iba pa rin kapag praktisado kayo. Now, sa video ito, itong 1 and 2 ang sagutan natin. Tapos, abangan nyo na lang itong mga karugtong na ito sa next na mga videos natin. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FP natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi natin tinatambayan, pwede lang kayong pumunta sa files ng grupong yan. Para sa detalye kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo, lalong-lalo na itong free reviewers managed by Leonalyn. Now, let's do number one. Think of a number. Double the number. Subtract six from the result and divide the answer by 2. The quotient will be 20. What is the number? Let n be that number. Magthink tayo ng number. Let n be that number. Pwedeng x, pwedeng a, b, c, kung anong letra ang gusto nyo. Double the number, ibig sabihin yan, i-multiply mo ng 2 or that is the same as 2n. Subtract 6 from the result. Ibig sabihin kung ano man yung product dyan, minus 6. And, divide the answer by 2. So, kung ano man ang sagot dyan, divided by 2. The quotient will be 20. Ibig sabihin nito, equals 20. Itong quotient, yan yung sagot kapag mag-divide tayo ng mga numbers or kung ano man yung i-divide natin. Ang tawag sa sagot dyan ay quotient. So, yan na yung sagot equals 20. Ngayon, ito na yung equation sa problem na ito para masagot natin ang tanong na what is the number. So, paano naman ito natin sagutan? Ipagsama natin yung mga like terms or i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Unahin natin itong pang-divide na 2. Since pang-divide itong 2, dito sa 2n minus 6, i-transfer natin sa kabila, so pang-multiply na siya sa 20. So, ang natitira na lang, we have 2n minus 6 equals 20 times 2, that is 40. Next, i-keep natin si 2n dito. Itong minus 6, since pang minus siya sa 2n, kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya sa 40. In other words, nag-add tayo ng 6 to both sides para makancel si 6 dyan ba? So, nasa kabila na siya. 40 plus 6, and that is 46. Ngayon, para ma-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since si 2 dito ay pang-multiply sa n, pang-divide na siya sa 46. In other words, itong 2 ay nag-divide to both sides para ma-cancel si 2 dito. n na lang ang natira. Now, n equals 46 divided by 2 and that is 23. So, therefore, what is the number ang sagot dito ay 23. I-double check natin. Double the number. So, 23 times 2, this is 46. Subtract from the results. Subtract 6 from the results. So, minus 6 and this is 40. And divide the answer by 2. So, 40 divided by 2 and this is 20. The quotient is 20. So, 20 ang sagot dyan. Therefore, ang sagot na 23 ay tama. Next, number 2. There are three even numbers. Such that twice the first is 20 more than the second. Find the numbers. Let x be our first number. 
Pwedeng M, pwedeng A, B, C, kung anong letra ang gusto nyo. So, this will be our first even number. So, yung second, that is X plus 2, tapos yung third, X plus 4. So, this is our second even number. Then, our third even number. Now, twice the first, ito yung first, twice niyan ay 2x. Is equal yan siya. 20 more than, ang ibig sabihin nito ay plus 20. 20 more than the second. Ang second dito ay yung x plus 2. So, x plus 2 plus 20. Yan ang ibig sabihin ng 20 more than dito sa second. So, ito na yung equation sa mismong problem na ito. Para sa pinaka-basic kung paano gawa ng equation, ang word problem na mga ganito, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Or pwede yung isearch, isulat lang yung lunalin para madaling ma-sort out. Lunalin, tapos word to equation. Yung mga ganyan, mas magandang panuorin nyo rin yung mga basic nito para pagdating sa actual na exam, kahit anong pamang math problems yan, madali na lang para sa inyo. So, ngayon pwede na natin itong isolve. Wala naman tayong i-ganyan kasi hindi naman yan multiplication, kundi addition lang. So, i-add lang natin itong like terms. So, we have... 2 plus 20, and this is 22. So, kopyahin lang yung the rest sa equation. So, this is 22, 2x. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong x dito, since pang add siya or positive siya dyan, kailangan natin i-transfer dito. So, kung pag-transfer pag niya ay pang minus na siya dito sa 2x natin. So, we have 2x minus x. In other words, nag-minus tayo ng x to both sides para makancel si x dito ba? Yan. So, 22 na lang ang natira. Next, 2x minus x, and this is 1x or x na lang. Remember, lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic 1 ang coefficient dyan. So, we have x equals 22. Find the numbers. Ang first number ay 22. Yan yung first number, which is 22. Yung second even number, 22 plus 2, this is 24. Yung third even number, ito ay 22 plus 4, and this is 26. Find the numbers. We have 22, 24, 26. Now, let's double check. I-double check natin kung tama ba itong mga sagot natin, mga numbers na ito. Twice the first. Ang first ay 22. So, twice niyan, 22 times 2. And this is 44. Twice the first is, is, equal yan siya. 20 more than the second. 20 more than, that is, plus 20. Yung second natin ay 24. So, 24 plus 20, and that is exactly 44. So, equal nga sila. Therefore, tama yung sagot na 22, 24, at 26. Now, to double check kung mayroon ba kayong naintindihan dito, try nyo muna ang sagutan ito. Jay's father is twice as old as Jay. In 20 years, Jay will be two-thirds as old as his father. How old is each now? Yan ang abangan nyo rin sa next na video. Thank you and God bless.